ఇండక్షన్ నుండి కోటి మంది వరకు వ్యూయర్స్ ఉన్న సుమన్ టీవీ నెట్వర్క్ తో కలిసి మీరు నడవాలనుకుంటున్నారా అయితే స్క్రీన్ పైన కనిపిస్తున్న ఈమెయిల్ ఐడి అలాగే ఫోన్ నంబర్ కి కాంటాక్ట్ చేయండి సుమన్ టీవీ ప్రేక్షకులకి స్వాగతం సుస్వాగతం ఓం శ్రీ మహాగణాధిపతి నమః ఓం శ్రీ గురుభ్యో నమః ఈ రోజున ప్రతి గృహంలో వాస్తు ప్రకారంగా మనకి దేవుడు ఎటువైపు ఉండాలనేది ఒక మన విశ్వకర్మ వాస్తుశాస్త్రం ప్రకారం కానీ మరి ఋషిప్రోక్తమైన వాస్తు ప్రకారంగా కానీ నూతన వాస్తు విధానం ప్రకారంగా కానీ ఒక గృహంలో మనం నిర్మించుకునేటప్పుడు గృహంలో వివిధ దిక్కులు అనేవి ఉంటాయి అక్కడ దిక్కులు వేరు విదిక్కులు వేరు అంటే దిక్కుల్లో తూర్పు ఒకటి పడమర ఉత్తరము దక్షిణం అనే నాలుగు దిక్కులు ఉంటాయి అలానే విదిక్కులు అనేవి ఏంటంటే ఈశాన్యం ఆగ్నేయం నైరుతి వాయువ్య అనేది విదిక్కులు అంటే నాలుగు దిక్కులు నాలుగు విదిక్కులు కలిపి ఎనిమిది ఎనిమిది ఉంటాయి అయితే ఇక్కడ దిక్కు వేరు ఎప్పుడు కూడా విదిక్కు అనేది వేరు దిక్కు అనేది ఏంటంటే ప్రామాణికమైనది విదిక్కు అనేది ఏంటంటే ఒక రకమైన ఒక మూల ప్రాంతం అని అర్థం వాస్తవంగా అయితే పురాతన రోజుల్లో చాలామంది కూడా విదిక్కుల్లో దర్వాజలు పెట్టేవాళ్ళు కాదు ఇక్కడ దిక్కులోనే నిండుగా ఋషిప్రోక్తమైన వాస్తు కానీ విశ్వకర్మ వాస్తు ప్రకారంగా కానీ ఎప్పుడు కూడా దిక్కుల్లోనే దర్వాజ పెట్టాలని శాస్త్ర ప్రమాణం అయితే ఇప్పుడు ఈ కాలంలో ఏంటంటే ఈశాన్యంలో పెట్టడం తర్వాత మిగతా విదిక్కుల్లో వాయువ్యంలో పెట్టడం ఇలా విదిక్కుల్లో పెడుతూ ఉన్నారు అయితే ఇక్కడ కారణం ఏమిటి అంటే ఇక్కడ ఈశాన్య భాగంలో ఉత్తర ఈశాన్యంలో తూర్పు ఈశాన్యంలో పెట్టడం తర్వాత వచ్చే ఆగ్నేయ భాగంలో పెట్టడం మరి ఇలాంటివన్నీ కూడా జరుగుతున్నాయి ఆగ్నేయ భాగంలో దక్షిణ ఆగ్నేయంలో పెట్టడం అలానే మరి ఉత్తర వాయువ్యంలో మా మరి ఉత్తర వాయువ్యంలో పెట్టకూడదు నూతన వాస్తు ప్రకారంగా అలానే దర్వాజ వచ్చేటప్పటికల్లా మన పశ్చిమ వాయువ్యంలో పెట్టడం అనేది చేస్తున్నారు అయితే పురాతన రోజుల్లో తూర్పు కానీ ఉత్తరం కానీ దక్షిణం కానీ పడమర కానీ దిక్కుల్లో మధ్యస్థానాలు దర్వాజ నిర్మించేవాళ్ళు అయితే ఏ దిక్కులో ఏ మూల దర్వాజ నిర్మించినా కూడా ఒక రకంగా ఉంటుంది మామూలుగా ఎలా ఉంటుందంటే దేవుడు అనేది ఏంటంటే ఈశాన్యానికి అధిపతి ఈశ్వరుడు సంబంధించిన వాడు కాబట్టి ఈశాన్య భాగంలో దేవుడు గది అనేది ఉండాలని శాస్త్రం అయితే ఈ శాస్త్రంలో ఎలా ఉంటుందంటే శ్రేష్టమైన పద్ధతులు కొన్ని ఉంటాయి ఒక వంటగదిని మనం నిర్మించుకున్నప్పుడు ఆగ్నేయ భాగంలో ఆ వంటగది యొక్క ప్లాట్ఫామ్ తగలకుండా కొద్దిగా గ్యాప్ ఇచ్చి దాని పక్కన ఒక మందిరాన్ని నిర్మించుకోవటం అనేది శాస్త్రీయ పద్ధతి అలాగా అంటే ఒక వంటగది ఉంటుంది ఆ వంటగది పక్కనే మనం కొంత గ్యాప్లు గ్యాప్ ఇచ్చేసేసి ఎంబటే మనం ఈశాన్యం సంబంధించిన ఆ గదికి ఈశాన్య భాగాన్ని చూసుకొని ఆ దానిలో ఆ వంటగది ఉంటుంది ఆ వంటగదిలో ఎప్పుడైతే మన ఫ్లాట్ఫామ్ ఉంటుందో ఆ ప్లాట్ఫామ్ తగలకుండా మనం మన దేవుడి గదిని నిర్మించుకోవడం అనే శాస్త్రం ఇలా నిర్మించుకోవాలి అక్కడ ఈ నిర్మించుకోవటంలో ఇంకొకటి ఏంటంటే ఈశాన్యంలోనే దేవుడు ఉండాలి ఆ వంటగదిలోనే ఈశాన్యంలోనే దేవుణ్ణి పెట్టడం సర్వదా శ్రేష్టం అదొక విషయం రెండో విషయం వచ్చేటప్పటికల్లా ఏం జరుగుతుందంటే ఇది మనం ఉత్తరం ఉత్తర దర్వాజా నుంచి వచ్చిన వాళ్ళకి ఇది శ్రేష్టమైన పద్ధతి మరి తూర్పు నుంచి వచ్చిన వాళ్ళు ఏ విధంగా నిర్మించుకోవాలి అంటే ఆగ్నేయ భాగంలో వంటగది నిర్మించుకొని దాని పక్కనే ఈశాన్యంలో దేవుడి గది నిర్మించుకుంటున్నారా అనే పాయింట్లో ఏంటంటే ఋషిపూర్వకమైన వాస్తువులు ఏం చెప్పారంటే ఎప్పుడైతే ఏ అయితే ఏదైతే డోర్ ఉంటుందో దాని వెనక భాగంలో వంటగది నిర్మించుకోవాలి అక్కడే ఆ గదిలోనే ఈశాన్య భాగంలో మరి దేవుణ్ణి నిర్మించుకోవాలని చెప్పబడింది ఇప్పుడు ఉదాహరణకి తూర్పు దిక్కులో ఉంటారు తూర్పు దిక్కులో దాని వెనక భాగంలో వస్తుంది దాని వెనక భాగంలో వాయువ్య భాగంలో వంటగది నిర్మించుకొని ఆ వాయువ్యంలోనే ఆగ్నేయ భాగంలో వంటగది నిర్మించుకొని దాని పక్కనే ఆ గదికి ఈశాన్యంలో దేవుడి గది నిర్మించుకోవాలని కూడా చెప్పబడింది అలాగా ఈ ఋషిప్రోక్తమైన వాస్తులో చెప్పబడింది అలాగే ఏదైనా సరే ఒక గదిలో ఈశాన్య భాగంలో దేవుడి గది నిర్మించుకొని ప్లాట్ఫామ్కి తాకకుండా నిర్మించుకోవటం అనేది శ్రేష్టం మెయిన్ ముఖ్యంగా అలాగా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి ఇప్పుడు మనం ఉత్తరం అయిపోయింది తూర్పు అయిపోయింది 
మరి దక్షిణ భాగంలో ఎక్కడ నిర్మించుకోవాలి అలానే పడమర భాగంలో ఎక్కడ నిర్మించుకోవాలనే చాలా సందేహాలనే వ్యక్తమవుతుంది ఏ గదిలో అయినా సరే ఈశాన్య భాగంలో నిర్మించుకోవటం అనేది సర్వదా శ్రేష్టం అందువల్లే మనకు ఉత్తర దిక్కులో ఉండే వాళ్ళకి నిండు ఆగ్నేయంలో వంట గది రావటం దాని పక్కన ఈశాన్య భాగంలో మరి దేవుడు గది రావటం అనేది సర్వదా శ్రేష్టంగా ఉంటుంది అలా ప్రతి దిక్కులో ఉండే దానికి జాగ్రత్తగా చూసుకుని దేవుడు గది ఎక్కడ నిర్మిస్తే అనుకూలంగా ఉంటుంది ఆగ్నేయ భాగంలో ఎక్కడ వంట గది నిర్మించి ఆ వంట గది పక్కనే ఈశాన్య భాగంలో దేవుడు గదిని నిర్మించుకోవాలి ఆ విధంగా నిర్మించుకుంటే అనుకూలంగా ఉంటుంది ఈశాన్య భాగంలోనే దేవుడు గది నిర్మించుకోవటం అనేది చాలా ఉత్తమమైన పని ఓం సర్వేజన సుఖినోభవంతు స్వస్తి